こんにちは日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュースチューブです世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュースまた世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けしますはい今回はですね地球滅亡まであと残り100秒、えー、100秒でありさらに地球滅亡の5つの原因として考えられていることが今回のこのコロナウイルスでもう5つとも全部揃ってしまったとあそうなのイコールかつてないほど僕たちは危機的な状況の中にいるということについてお伝えさせていただくださいはあ滅亡するの滅亡までの 100, 100秒しかないという話でございますそして今回の動画では、うん、視聴者の皆さんにもぜひ押さえておいてほしいというかですね思い出していただきたいことがあります、まあ、ではですね順番に具体的に見,見ていきたいんですけども、うん、まずはね地球滅亡まであと残り100秒うん、ということなんですけれども、これはですね、世界終末時計のことです。はい、ありますね。はい、まあ、うん、ええー、その年の終わりに発表されて、うん、翌年ぐらいに発行されるやつですね。この終末時計というのは、過去戦争などによる人類の絶滅、つまり終末を午前零時になぞらえて、うん。その終末までの残り時間を、あと何秒、あと何分っていう形で示す時計のことです。だから、運命の日の時計とも言われております。うんうんうんでこの地球滅亡までの時間を示す終末時計がですね昨年2019年で20秒進んで、うん、カチカチと進んで残り100秒となったということですねこれ公表を始めた1947年以降で最も滅亡に近づいておりますこのグラフがそうですけどもああの滅亡から離れたりもするのああの人類がちょっと返しさん戻りますああそうなんだでかつ、えー、一時まあ、この、その通り、か、ええ、冷戦の中でどんどん下がっていって、一時平和になって、ちょっと上がって。もう、ずっと今右肩、ただ下がりで下がってて、今過去最高に滅亡に近づいてる。の二千十九年末ということですね。ちなみに、これは日本への原爆投下の二年後に作られた、ええ、ものが終末時計になっております。うんうんうんうん、だから、核兵器とか、そういうのの、が、で、いかに世界を緊張しているかって表すやつですね。なるほど。で2019年はなぜそこまでいったかというとか,かつてないほど地球滅亡に近づいているかというとその理由としては核戦争と地球温暖化という2つの脅威に加え、うんまあ、トランプ大統領とかの世界の指導者がそうした脅威に対処するための国際的な取り組みを弱めているから、うん、ということですね。これ実際に、えっとまあ、アメリカの雑誌の「ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスっていうところの雑誌の最高責任者の方の意見としてはですねもう地球滅亡まで時間何時あと何時間でもなくあと何分でもなくもう秒単位だと、うん、真の非常事態でいささかの誤差や遅れも許されない状況だと危機感をあらわにしておりますでこの危機が高まった理由の一つはですね核,核問題でして、まあ、去年で言ってもですね2019年言ってもアメリカによるイランの核合意からの離脱ありましたよね、うんうん、あと北朝鮮の非核化交渉が停滞してますよね、うん、あとアメリカとロシアの中距離核戦略いわゆる INF の全廃条約の執行による軍,軍,核軍縮の不信感ですよね、うんうん、つまり去年だけ言っても核,核兵器っていうことに対してかなり核兵器をなくしていこうっていう動きがかなり逆に動きってたっていうことですね、うんうんうん、なるほどっていうのもその週末時計済んだ理由さらにですね宇宙とかサイバー空間における軍拡競争の激化、うん、もう今戦争となったらもう宇宙でありサイバー空間であるというところも広がっているってことですね、うん、さらに地球温暖化でいうとまあグレタさんみたいな若者たちによる世界的なデモにより意識は高まったけれどもその一方で各国政府は具体的な政策を何も打ち出してないということが原因とされております。うん、なるほどというわけでですね、ここ最近はですね、もうコロナウイルスの話ばっかりで、ついつい忘れがちになってしまいますけども、うん、この世界平和という視点で見ても、今現在、この今現在、この今の地球は、もうかなりやばいことになっているということを思い出してください。そうや、そうや。そういうことです。そういえばそうや。うんうん、実際です、ね、コロナウイルスがなかったもやばかったもん。うんそうですよね去年ずっともう世界はかなりやばいって話してきましたけども、うん、今コロナウイルス一緒になっちゃってねちょっと見,見えなくですけども実際にですね今年の年初なんてもアメリカとイラン戦争直前じゃないかっていうぐらいまで、まあ、あれ自体はもうちょっとしたプロレスでしたけど、うん、結果としてはね、うん、もうそこら辺危機までいったじゃないですかそうです、ね、で実際に今でも中東では例えば中東で言っても今年に入ってから何でももう戦争直前っていう危機的レベルまでいってますからね、うん、もうそういうふうに世界はもうコロナウイルス一色のニュースしかないですけど地方地方
、で見ていくといろんな紛争が起こっているし、うん、全然平和ではないっていうところもあるということですね。うんそしてですね、これに付け足してご紹介しておきたい話としてはですね、昨年2019年ベストセラーとなったハンス・クリンハンス・ロス・リングさんの本、ファクト・フルネス、見ました、うん、あ、もうチラチラと。チラチラと。うん、の中で言うとです、ね、そういう本があるんですけどね、世界的にベストセラーになった。その本の中で、うん、世界的に言えば5つの巨大リスクがあるというふうに指摘されております。うん、その5つの巨大リスクっていうのが、世界大戦、うん、地球温暖化、うん、極度の貧困、金融危機、感染症の世界的な流行、うん、ということです。で世界大戦はですね、今ご紹介したように地球滅亡前に残り100秒と言われるぐらいやばい状況になっています、うん。地球温暖化とか極度の貧困、つまりこれ世界的な格差社会ですね、うんうん、もう加速度的に進んでいます。ああそ,うですね、それで神尾 TV ではずっと警告している通り、世界経済を崩壊させる超巨大爆弾がたくさん存在する。つまりイコールリーマンショックの10倍以上の金融危機は目の前に迫っているということですね。うん、そしてそこにですね、今年の2月半ば頃から感染症の世界的な流行、これつまり新型コロナウイルスも大問題になりました。うんというわけで世界的なベストセーラーファクトフルネスが指摘している世界的な5つの巨大リスクがなんと全部揃っていると、うん、この2020年そういえば、うん、そうですねはい、うん、だからこの本を読んだ時点で世界的な感染症って何やねんってみんな突っ込んだと思うんですけど、うん、もう現実のものになってるとホンマやほら、うん、去年ではね考えられなかったですけど、うん、そんな、うん、いつの話してんねんみたいなね、うんサーズとかあったけどそんな昔の話でそこまで世界的に広まってないしてだけどもう今年になったら戦々恐々としてるからね,ね、うん。というか世界を地球滅亡の5つの巨大リスクが揃ってしまったということですね。はい、で冒頭でご紹介したこの週末時計にはですね金融危機とかウイルスなどはそこに考慮されないんですけども、うんうんまあ、もしそれらを考えもしもしもそれらも考えられるとしたら。もう地球滅亡やと残り60秒とかもうついに1本切ったというくらい今やばい状況にいるかもしれないということですね2秒かもしれないまあそんなところまでいってるかもしれないということですねまあ結構生きたしいやいやそっかそっかまあゆちゃんどちらこっち側予算時計ってどうやって決めるんですかなんかあそれはもうアメリカとか専門家が話し合って決めてるから別にこれが自体はねどこまで正確かはあるんですけど一つのまあ一つの指針としてねそうそうそう,う古代遺跡から出てきた予言とかそういうのじゃない<笑><笑><笑>あそれで思い出しましたよ古代遺跡から出た予言で言ったら明日この撮影日で言ったら明日地球滅亡しますからねえあそうだった3月18日でしょマヤ,マヤ文明の予言とあ,あとインドのなんか再インドのなんかの予言が重なってるんです。うん、あ,あ、そうなんだ。だからこの放送公開できないかもしれない。お前ね。<笑>これ急ぎで公開した方がいいかも。<笑>あ、間に合わへんけど。<笑>何も。<笑>そんなんもありますけど、そんなんじゃなくてこれはいろんな科学者たちが、うん、そのいろんなえ核兵器の破棄が進んでるかどうかとか、いろんな紛争とかもとに、えー、作って計算してるまあ時計ですね、始末時計ってことで。というわけで今世界ではその週末時計もすごくかつてない進んでるしファクトフルネスをしてきた5つの巨大リスクっていうのは全部揃っているとこの事実をまずしっかりと押さえてください、まあね、もう一回言いますけど世界大戦地球温暖化極度の貧困金融危機感染症の世界的な大流行っていう視点で見たらですね今人類はかなりやばいところにいると言えるわけですね、まあそれではですね、今現在の地球の状態というのをがっちりと押さえていただいたなら、えー、次回以降の動画でですね、もうそれを象徴するかのように、世界中でこのお金っていうもの自体が超やばいことになっているという4つの裏話を次回からご紹介していきたいと思います。おぉ、裏。地球はこれぐらいやばいからお金も大変なことになっているという4つの裏話があります。うん、次回それをお伝えしたいと思いますので、ぜひ見逃さないためのチャンネル登録をお願いいたします。メルマガも登録お願いします。ますますますこの動画いいと思われた方は応援の意味込でぜひいいねボタンよろしくお願いいたします。動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。何分したら地球滅亡の日ないするの？俺、うん、めっちゃでっかい波とか来ると思うねんや。ほうほうほうほう。うん。それをなんか山の上から見ときたいな。<笑>どういうことですか。<笑>乗るんじゃなくて、見ないの。うん、乗れんやろ。<笑><笑>いや、でも、うん、乗れるやったら、乗ってみたいけどね。俺の足腰は耐えられへんと思う。<笑>そんなでかい波に。<笑>はい。はい。<笑>そんなんより。あれ、うん、みんなどうすんの。地球最後やったら。
最後やったら最後って分かったらもう食べたいもん食べ尽くして<笑>ああなんやろねえでもこの状況からやったらいいけどね、うん、もうすっごくみんな貧困になってるあっあ,あなるほどなるほどそっかそっかそっかうん波に乗った方がいい<笑><笑>神様のあれします？三人で YouTube 撮った時だ。<笑>ロマンティスト。一番ピュアやな。<笑>ミスった。これやらされるためにこれあったよ今。今まで。<笑> YouTube とか YouTube の上で死ねるなら本望です。<笑>上っておかしい。<笑><笑>ね、明日はもしかして滅びるかもしれないので<笑>ありがとうございました。<笑><笑><笑>